ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മംസ് ക്യുസീനോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ ലഡു ആണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ബേക്കറികളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലഡു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരം ടേസ്റ്റാണ് ഒരുപാട് നെയ്യും ഒന്നും ചേർക്കാതെ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് ഒന്നും ആയിട്ടിരിക്കാത്ത ടൈപ്പിലുള്ള ലഡു ആണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് കടലമാവാണ് അപ്പം നമ്മൾ കടലമാവ് വെച്ചിട്ടാണ് ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ ഒരു കപ്പ് ഇപ്പോൾ മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏത് അതായത് ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്താണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസ് തന്നെ എല്ലാ ഐറ്റംസും മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് അരിച്ച് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് അരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരിച്ച് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഞാനിത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ നിറച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള് മാത്രം മതിയാവും അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലഡു ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫുഡ് കളർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു രണ്ട് നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി കടലമാവ് വറുത്ത് വരുമ്പോൾ മഞ്ഞ കളർ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപാടൊന്നും ചേർക്കരുത് മഞ്ഞളിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അരിച്ചും എടുക്കാം അരിച്ചെടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സാവും പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ബേക്കിംഗ് സോഡയും കടലമാവിൻ്റെ എല്ലാം എടുത്തു എത്തുന്ന പോലെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലൂസും ആയി പോകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഒരുപാട് കട്ടിയായിട്ടുള്ള ബാറ്ററും ആവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നോക്കാം വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം വെയിറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുമോ എന്ന് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു നിറയെ ഹോളുള്ള ഇതുപോലത്തെ തവി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർക്കണം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വീഴുന്നുണ്ട് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മതിയാവും നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബൂന്തി എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ
അല്ല ഒരുപാട് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കട്ടിയായി പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലഡുവിന് വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയി പോകും അത് മാത്രമല്ല അതൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആ സ്പൂണ് എണ്ണയുടെ മുകളിലേക്ക് പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ ബൂന്തിക്ക് നല്ല യെല്ലോ കളർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഞാൻ മാറ്റിയാണ് ഇത്രയും മതിയാവും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടിയായി പോവും ഞാൻ ഫ്ലെയിം ലോയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബൂന്തി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലഡു വേണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കടലമാവും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ നമുക്കിത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും കണ്ടോ ഇത്രയ്ക്കും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടും മുരിഞ്ഞ് വരാൻ പാ വരാനായിട്ട് പാടില്ല അതായത് ഫ്ര എണ്ണയിലിട്ട് ഒരുപാട് ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിവിടെ പാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒന്നും അല്ല സാധാരണ നമ്മുടെ തരിതരിയായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര തന്നെയാണ് ഞാനൊരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് വെള്ളം ഒരുപാട് ഓവറായി പോകരുത് കാരണം ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ബൂന്തി നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം കൂടി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് അരക്കപ്പില്ല കാൽ കപ്പും കുറച്ചും കൂടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അലയിച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നാലായിട്ട് മതിയാവും നമ്മൾ സാധാരണ പഞ്ചസാര പാനി ആക്കാറുണ്ട് അതായത് ഒരു നൂൽ പരുവത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാനും പക്ഷേ ലഡു ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത്രയും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ആക്കിയാൽ ലഡു ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഇതൊന്ന് തിളപ്പി തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഏലക്കാ പൊടി കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലഡുവിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറേ ബൂന്തി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതുപോലെ വലിയ പീസായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വലിയ പീസായിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ വേ വേണമെന്നില്ല കൈകൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രം നല്ല പോലെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ പീസായിട്ട് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യമേ അങ്ങ് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ബാക്കിയും കൂടെ പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് നല്ല പോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു ആറ് ഏലക്കയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കും അതായത് ഏലക്കയുടെ സ്കിന്നും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി നമുക്കിനി ഇത്രയും പൊടിക്കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും അങ്ങനെയും കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഹാഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാം 
അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചാണ് ഇത് ഒരുപാട് തരുവ് തരി പോലെ ആയിട്ടില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയും കൂടി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കി ഇതുപോലെ തന്നെ മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാരയുടെ സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് അരിച്ച് ചേർക്കാം പഞ്ചസാരയുടെ സിറപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുള്ളിലേക്കൊക്കെ പഞ്ചസാര പിടിച്ച് വരണം അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാവും നമുക്ക് ഈ ചൂടൊന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലഡു അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഈ പഞ്ചസാര സിറപ്പൊക്കെ ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ലഡുവിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട മുന്തിരിങ്ങ ഒന്ന് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ് മതിയാവും ഒരുപാട് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ നെയ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും മുന്തിരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൽക്കണ്ടിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതെൻ്റെ കയ്യിലില്ല അപ്പോൾ മതിയാവും നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്തിരിങ്ങ കുറച്ച് അധികം ചേർത്തൂന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഒരു സാധാരണ ലഡുവൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു പീസിൽ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ മാക്സിമം കാണുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ച് അധികമായിട്ട് ചേർത്തതാണ് നമ്മുടെ ലഡുവിൻ്റെ മിക്സ് റെഡിയാണ് ചൂട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് ചൂട് മാറുമ്പോൾ തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നാളെ ആകുമ്പോഴേക്കാണ് ഈ ലഡുവിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ വരിക ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരിക നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഉരുട്ടുക കേട്ടോ നമ്മുടെ ലഡു എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലഡു ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ കിട്ടുന്ന ലഡു ആ ഒരു സൈസിലുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലഡു നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം എത്രയാണോ എനിക്കിപ്പോൾ മധുരമൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ലഡുവിന് അപ്പോൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി കടലമാവാണോ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര എടുക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവിന് ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയും മതി അപ്പോൾ മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഈ ലഡു ഇപ്പം ചെറിയൊരു നനവ് പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നാളത്തേക്കാണിത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ലഡുവിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ആവുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ കറക്റ്റ് ഒരു ലഡുവിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് ദിവസം ഇരുന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ആവുക ഈസി അല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ന്യൂ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം വിഷ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും ഹാപ്പിയായിട്ടിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പിയിലൂടെ കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ